Angélica y Roberta en... El vecino Edu. ¿Te diviertes? Uy, sí. Muchísimo. A tope. ¿Y tú? ¿Puede haber acaso algo más divertido que limpiar el salón? ¿Qué es una pregunta retórica? No. Es el primer verso de una poesía que estoy componiendo. ¿Puede haber acaso algo más divertido que limpiar el suelo del salón? Oh, sí, mi señora, que Angélica levante su culo del sillón y te ayude. No rima. Hace un siglo que las poesías no tienen que rimar. Se llama licencia poética. Pues queda mal. Angélica. Mm. Está sonando el timbre. No estoy sorda. Puedes abrir, que yo estoy ocupada. Y nosotros también. Ah, sí. ¿Y qué estáis haciendo? Estamos haciendo caso omiso. Muy bien. Pregunta del Trivio 3000, la fuerza del saber. Tema, espectáculos y ocio. ¿Cuál era el nombre de pila de los tres cazafantasmas? <risa> vale, abro yo. Hola. Hola. ¿Y tú quién eres? Soy Edu, el vecino. Vivo en la casa de al lado. Ah, sí. Eh, hace unos días vi que os mudabais y me dije, voy a saludar a las nuevas vecinas. Pero después no sé qué me pasó, que no vine. Vivo en la casa de al lado. Antes vivía una señora mayor que se llamaba Dorita, pero lamentablemente falleció. Y ahora vivo yo. No somos nadie. ¿Quién es? ¡Johnny Deep! Tres, dos, uno... No. Eres una ilusa. Sí, pero durante un instante fui la mujer más feliz de la galaxia. ¿Y tú quién eres? Soy Edu, el vecino. Vivo en la casa de al lado. Antes vivía una tal señora Dorita, pero se ve que ha fallecido. Mm. No somos nadie. Yo soy Roberta y ella es Angélica. Ah. Angélica y Roberta, estas son creepy y es creepy. Mis tortugas. Genial. ¿Qué quieres tomar algo? Un té, unos crispies. No. No, pero porque no puedo, ¿eh? Es que tengo que hacer unos recados. Ah, te... Y por eso estoy aquí, porque como tengo que hacer unos recados, necesito que alguien cuide de Creepy y Scrippy. Y ahora que tengo vecinas. <risa> en media hora les deis de comer. Y ya en un rato paso yo a buscarlas. Si no es mucha molestia. Lo es. <risa> Pongo el cronómetro. No te preocupes, Edu. Serán como unas hermanas para nosotras. Yo una vez de pequeña tuve unas lagartijas y entiendo perfectamente el afecto que les procesas, porque... Es que los reptiles son unos animales tan tiernos, ¿verdad? Tiene sus momentos. Sí. Ah, chao. Ch ¡Chao, Edu! ¡Chao! ¡Chao! ¿Edu? ¿Creepy es creepy? Vamos. ¿Ha sonado el timbre? No, Roberta. Y es la quinta vez que me lo preguntas. Cuando suene te darás cuenta porque sonará. Sí, sonará. Hola, Creepy. Mira, Creepy. No, esa es Creepy. Criquiñas están durmiendo. Roberta, siéntate. Tengo que decirte algo. ¿Tú te acuerdas? A... ¿Tú te acuerdas aquella vez que cogimos una lagartija, la metimos en un bote de cristal y se nos olvidó hacerle agujeros a la tapa? Sí, pobre Dayana. ¿Y recuerdas que te empeñaste en que estaba dormida y la tuviste un mes en la mesilla de tu cuarto, cuando en realidad estaba muerta? Estaba muerta. 
y me cansé de repetírtelo. Sí, pero es que yo pensaba que estaba cambiando su piel de lagartija porque como era otoño y caían las hojas y, y, y era la primera vez que veía un cadáver así en directo. Pero no, no entiendo a qué viene ahora. Es... ¡No! Me temo que Creepy y Scrippy están jugando con Dayana en el cielo de los reptiles. Pero, ¿cómo ha podido? No sé. Pero a mí se me ocurre que a lo mejor el trocito de empanada de zamburiñas que le diste hace un rato no les ha sentado bien. Pues, pues no entiendo por qué. Porque siendo de zamburiñas, que me lo dijo Alfa 7 en el foro ese, me dijo que le diera de comer crustáceos. Y ahora... ¡Ay! Dios, ¡Tu borro del face! ¡Creepy! Que no, que seas creepy. Bueno, bueno, Angélica, no pasa nada porque... Edu, Edu, no se va a dar cuenta en unos días y, y luego puede explicárselo porque... No, Roberta, asúmelo. Cualquier posibilidad de entablar algún tipo de intimidad con el nuevo vecino se ha esfumado. Te has cargado a sus tortugas y eso no creo que le ponga cachondo. Cada vez que te mire se acordará de que fuiste la asesina de sus mascotas. Y eso para follar, eso no es bueno. No, Angélica, que no, que Edu es un buen chico, se lo explicaré y... Y me voy a mi cuarto. Roberta... Tranquila. Si se pone violento, estoy aquí para cubrirte. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres decir con que se ponga violento? Abre, Roberta. Sí, voy a abrir. No, no, eso es creepy. Bueno, es que siempre, siempre me ha costado un poco distinguirlas. Y ahora ya no importa porque total está... No puedo decirlo. Muertas, están muertas. No te preocupes, Edo, te, te compraremos unas tortugas igualitas, ¿verdad? ¿Verdad? Y, y un día, cuando te despiertes... T Todo esto te parecerá un mal sueño. Voy a vomitar. No, es que no, no, no lo entendéis. Nada podrá sustituir a Creepy y a Scrippy. Porque... <risa> Ellas son lo único que me dejó mi novia antes de abandonarme. Me dijo, cuídalas, Edu, que yo me voy al Nepal. Y no sé, al parecer el ecosistema del Nepal, pues como que no les va bien, no sé, les afecta o algo. Y también me dijo que siempre que las viese moverse por su pecerita o subirse a, a, la, a la palmerita de plástico, que... <coughs> que recordarían todo lo que me quiso. Y ahora que es tan... Y como te, no puedo decirlo. Muertas. Dios mío, Angélica, soy una genocida de tortugas. Deberían encerrarme. Pues esto acaba de fulminar definitivamente tus mínimas opciones de echar un polvo, amiga. O me equivoco. Bueno, pues esto ya está. Espera, Angélica, que a lo mejor Edu quiere decir unas palabras. Edu, Edu, que, que si quieres decir unas palabras para... Ay, no puedo, Angélica, está muy afectado. Que si quieres decir unas malditas palabras para echar tierra de por medio para que no huelan. No puedo, no puedo, no puedo. 
Bueno, bueno, Edu, si quieres puedo empezar yo. Y... Por favor, por favor. Pues estamos aquí reunidos para despedir a nuestras pequeñas amigas, las tortugas Creepy y Scrippy. Ellas eran más que unas tortugas para nosotros, eran unas buenas personas. <risa> unas personitas ejemplares que nos enseñaron muchas cosas para, para, para ser unas tortugas. Y, y... y que descansen en paz, amén. Bueno, voy a tapar el hoyo si os parece bien. <risa> Siento que ya llega la hora que dentro de un momento te alejarás al fin. <ríe> Siento que tus ojos me miran y que siempre recuerdes el amor que te di. <risa> Pero quisiera que ese día al recordar comprendas por qué no ha sido así. <risa> Solo me queda la esperanza de cómo viento al humo te alejes ya de mí. <risa>